今天我们来深入探讨一下韭菜，无论是从中医还是西医的角度，它有什么样的营养价值？哪些人吃韭菜要小心，或者压根儿就不能吃？健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。我是杨医师。我们首先从现代科学的角度来看一下韭菜的营养成分。韭菜啊，它富含维生素 C， 有助于增强免疫力，促进铁的吸收，维护皮肤和血管的健康。第二呢，它含贝塔胡萝卜素，在体内呢可以转化成维生素 A， 对视力、皮肤健康和免疫功能呢都有好处。第三呢，韭菜中的维生素 K 啊，它是有助于血液凝固，防止出血以及骨骼的健康。韭菜就富含矿物质啊，特别是钙，它有助于骨骼和牙齿的健康，预防骨质疏松。考考大家，从中医角度来讲，我们的牙齿和骨骼的健康。跟哪个能量器官最有关系？欢迎大家在留言区给出你的答案。另外，韭菜中啊还含有铁，它可以预防治疗贫血，维持红细胞的正常功能。很有意思的一点，我们在后面解释。另外就是镁啊，韭菜中呢也存在很多镁，它支持很多的生物化学反应，像肌肉啊、神经的功能。当然，它还富含膳食纤维，有助于消化系统的健康，预防便秘，维持肠道的菌群平衡。它有一些植物的化学因素，比如说硫化物，它是有抗菌、抗病毒和抗癌的能力。还有就是类黄酮啊，韭菜中的类黄酮呢，它有抗氧化作用，帮助抵御自由基的损伤，降低慢性疾病的风险。因为这些营养的因素嘛，所以韭菜它首先能促进消化，因为有膳食纤维和植物化学物质啊，能够刺激消化液的分泌，改善消化功能。第二呢，它就是增强免疫力了，因为维生素 C。和其他的抗氧化物质呢，都能够提升我们的免疫系统的功能。第三呢，就是它保护心血管的健康啊。韭菜中的硫化物、类黄酮都能够帮助降低胆固醇的水平，预防动脉粥样硬化和心血管疾病。还有呢，就是抗炎和抗菌的作用啊。韭菜它有天然的抗菌和抗炎的特点，所以呢，它能够帮助我们啊抵御感染和减少炎症。那么怎么用呢？啊，大家。可能都有经验，韭菜呢，它可以轻微的炒热了吃啊，保留它的营养成分和鲜美的口感。它可以跟鸡蛋、豆腐、肉类啊搭配。小的时候啊，我就很喜欢吃韭菜啊，因为我妈妈用韭菜炒这个鳝鱼丝啊，再撒上胡椒面啊，真的是非常的好吃。我母亲还跟我们讲，做韭菜的时候要。蛋白菜、咸韭菜啊，就是意思说多放一点盐。如果您在烹饪韭菜方面呢，有什么高见啊，或者好的这个菜谱，请在留言区呢跟我们分享。但是呢，我们在吃的时候呢，还要注意，它营养虽然丰富，也不能过量。对有些朋友来讲呢，吃的时候还要小心啊，甚至不能吃。那么哪些朋友要小心或者不能吃呢？我们在揭晓之前呢，先谈谈。韭菜在传统中医啊和五行理论中的归类，这个五行啊是中国这个古代哲学的一个重要的组成部分。它实际上呢是一个分类方法啊，它把自然界的事物呢分成五种元素啊，水木金火土啊等等。那这些元素之间呢有相生相克的作用，来保持一个平衡。韭菜呢属于什么呢？它有辛辣的味道和温热的性质。在五行当中啊，它是属木的啊，木呢代表生长、发育和上升的力量，这种性质啊，就让韭菜在中医药当中啊被认为具有温中补肾啊、行气活血的功能。所以呢，它在中医当中有广泛的应用啊。那么具体来讲呢，对于一些人啊，畏寒、腹痛啊、阳痿、早泄呀、啊、尿频啊、腰膝酸软啊等等啊，实际上呢，就是讲我们肾虚的。其实呢。它也有养肝保肝的作用，因为木型啊，它对应的脏器就是肝脏啊。韭菜对肝脏呢也有调理的作用，特别是疏肝理气啊，那么促进了肝气的流通。因此呢，在我们日常生活中啊，韭菜它可以做我们的饮食一部分，它可以补肾助阳啊，暖胃健脾。从药物上来讲呢。它可以治疗肝气郁结引起的各种疾病，比如说胃胀气啊、痛经啊、肝气郁结啊，还引起抑郁症。所以呢，韭菜也可能有抗抑郁的作用啊。心情不好，吃点韭菜啊，看看怎么样。
当然了，有人说我受不了韭菜的味道，我也吃不了韭菜。那么现在有人把韭菜的营养因素呢，把它提取出来，那么装成胶囊，你可以吃胶囊，这是一个偷懒的办法。总而言之，我们还是支持大家尽量吃完整和新鲜的食物。做成胶囊，不管怎么样啊，都不够天然。在市场上呢。还有各种各样的韭菜的提取物，有的呢是跟大蒜的提取物放在一起的，啊，你都可以去选择。至于说选择哪一种呢？如果大家感兴趣的话，可以给我们留言。现在我们就讲一讲下面这几种情况啊，你在吃韭菜或者韭菜的提取物的时候要特别的谨慎。第一呢，就是过敏体质的人，有人对韭菜会产生过敏反应，表现为皮疹啊、瘙痒啊、肿胀啊、呼吸困难等等。那么，如果你曾经对韭菜啊或者其他的葱属植物，像大蒜、洋葱啊有过过敏反应的话，你就应该避免食用韭菜或者韭菜提取物的补充剂。第二呢，就是胃肠道不适的人啊，不包括那个便秘的韭菜啊，它富含纤维，对某些人来说呢，可能会引起胃肠道的不适，像腹胀、腹泻啊等等。所以，胃肠功能比较弱的人呢、啊。吃韭菜的时候要稍微小心一点，但是从中医角度来说，你是属于胃寒的话啊，韭菜反而是有帮助的。另外呢，就是比较严重的消化系统疾病的人，像胃溃疡啊、十二指肠溃疡、慢性胃炎等等，因为韭菜嘛，它毕竟有一些刺激的作用，所以呢，尽量呢避免一些辛辣的和刺激性食物，包括韭菜在内。所以这类人呢，应该尽量。避免一些刺激性的食物，包括韭菜，还有就是血液疾病的人，因为韭菜它有一定的活血的作用啊，可能会加重某些血液疾病啊、出血性疾病啊和正在服用抗凝血啊药物的人。我们讲过，它里面也还有维生素 K， 也会影响到凝血的问题。总而言之吧，大家应该哎谨慎的使用啊，不行呢要咨询一下医生。还有就是孕期和哺乳期的啊妇女要小心啊。因为它有活血化瘀的作用，可能对孕妇不利啊，特别是在怀孕的早期。正常适量的韭菜应该问题不大，但是呢，就不要吃韭菜的营养素的提取物啊。还有就是儿童，儿童的消化系统比较弱，发育不完全啊，吃韭菜呢有可能造成消化不良、啊、不管怎么样，应该根据他的年龄体质啊，适量的使用，避免过量。总而言之吧，尽管这个韭菜啊和韭菜的提取物呢有很多健康方面的因素，但是对上述人群啊，大家还要谨慎啊。如果有任何健康问题或者不适合食用的，咨询一下专业的医生啊，保证安全和健康。谢谢您收看今天的节目，如果您喜欢，请转发、订阅和点赞，锻炼世界，守护健康。我们下次节目再见。